Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun berada Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan Atau menghitung volume bangun ruang gabungan Ya, di sini sudah saya siapkan beberapa contoh yang bisa teman-teman perhatikan Baik kita akan ke contoh yang nomor satu Hitunglah volume bangun ruang berikut ini Kalau kita perhatikan di sini ada dua buah bangun ruang ya Yang pertama ini sebagai kubus kalau kita lihat Dan sebelahnya ini adalah prisma ya Mungkin teman-teman masih ingat jika ada tanda seperti ini, ini artinya sisi ini atau rusuk ini panjangnya sama, ya. Nah, uh, untuk menghitung volume kubus, volume kubus, ya, kita menggunakan rumus, teman-teman sudah tahu, S pangkat 3 atau bisa juga ditulis sisi kali sisi kali sisi. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, ini panjangnya sama, tapi di sini belum diketahui sisi ini, sisi kubus ini berapa sih panjangnya ya. Nah, di sini sudah ada tanda panjang dari kubus sampai dengan prisma ini adalah 20 meter ya. Karena ini panjangnya sama, berarti ya ini dibagi dua ya, masing-masing 10 meter ya. Nah, maka kita tulis di sini sisinya adalah 10 meter. 10 kali 10 kali 10 dari mana dari sini ya 20 dibagi dua karena panjang sisinya sama ya, berapa 20, eh, 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000 meter satuannya kubik ya Nah itu kemudian yang kedua adalah volume prisma di sini prismanya adalah prisma segitiga ya namun kita perlu perhatikan nih yang menjadi alasnya itu yang mana ya jadi sebuah prisma itu e, alasnya memiliki sebuah ciri-ciri ya yaitu ukurannya sama bentuknya sama dan juga saling berhadapan berarti yang mana yang segitiga ini ya nah berhadapan dengan ini yaitu e, alas dari prisma segitiga yang ini apa rumusnya volume prisma luas alas kali tinggi nah untuk mencari luas alasnya yang ini kan segitiga luas alasnya adalah segitiga rumusnya apa setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma ya yang ini adalah tinggi prisma ini adalah rumus untuk mencari luas alas segitiganya Kemudian kita hitung setengah kali alasnya tadi 10 ya. Dan tingginya juga 10. Dan tinggi prismanya juga 10. Ya. Karena kan tadi sisinya sama ya. Berapa? Kita hitung. Nah, ini bisa dibagi ya. 10 bagi 2 itu adalah 5. Tinggal 1 kali 5 kali 10 kali 10. 1 kali 5, 5. 5 kali 10, 50. 50 kali 10, 500. Apa satunya tadi? Meter. Kubik ya. Sekarang kita gabungkan volume kubus ini dengan volume prisma. ya Berarti volume kubus ditambah volume prisma ya volume kubus tadi berapa? 1000 ditambah yang prisma 500 berarti volume total adalah 1500 meter kubik ini ya jawabannya nah ini adalah volume bangun ruang secara keseluruhan atau gabungan dari kubus dengan prisma dengan panjang 20 meter ini kita lanjut ke soal yang kedua baik kita lanjut ke contoh yang kedua ya 
Di sini ada dua buah bangun gabungan ya, yaitu limas persegi panjang dan juga balok. Nah, sudah diketahui tingginya dari bawah sampai atas ini adalah 15 meter, panjang 25 meter, lebar 10 meter, dan tinggi baloknya 6 meter ya. Nah, kita hitung pertama adalah volume limas. Apa rumusnya? 1 per 3 kali luas alas kali tinggi. Ya. 1 per 3 kali luas alasnya ini adalah alasnya adalah berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar berarti 25 kali 10. 25 kali 10 adalah 250. Ya. Atau kita tulis dulu aja deh ya. 1 per 3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tinggi di sini adalah tinggi limas ya, bukan tinggi baloknya. Tinggi limas. Oke. 1 per 3 dikali panjang kali lebar itu 25 dikali 10 dikali tinggi limasnya berapa? Nah, ini kan belum diketahui tinggi limasnya ya. Di sini nggak ada. Jadi, kita lihat dulu. Keseluruhan ini adalah 15 meter. Sedangkan si balok ini tingginya adalah 6 meter. Berarti tinggi dari limas adalah 15 dikurangi 6. Ya. Berapa? Berarti 9 meter tingginya. Nah, 9 di sini. Oke, kita hitung. 9 dibagi 3 bisa ya. Yaitu 3. Ter tinggal 1 kali 25 kali 10 kali 3. 1 kali 25 25 25 kali 10 adalah 250 dikali 3 yaitu 750. Apa satuannya? Meter kubik Itu ya Kedua adalah rumus untuk mencari volume baloknya Volume balok Sama dengan Masih ingat ya rumusnya ya Panjang kali lebar kali tinggi Panjangnya 25 Lebarnya 10 dan tingginya adalah 6 Ini ya Panjang, lebar, tinggi 25 kali 10 adalah 250 Kali 6 Yaitu 1500 Apa satuannya? Meter kubik Sekarang gabungannya Atau secara totalnya berarti Volume limas ditambah volume balok ya berarti 750 ditambah 1500 sama dengan 2250 meter kubik nah ini adalah jawabannya seperti itu teman-teman mudah ya Mari kita ke contoh nomor tiga. Pada contoh nomor tiga ini ada dua buah bangunan atau gabungan yaitu kerucut dengan tabung. Ya, di sini diketahui tingginya dari tabung sampai dengan kerucut adalah 31 meter. Sedangkan tinggi tabung ini 16 meter dan diameternya 14 meter. Berapakah volume bangun ruang secara total ya atau keseluruhan ini? Yang pertama kita akan mencari volume kerucut Yang ini ya Volume kerucut itu adalah 1 per 3 Kali V Kali R kuadrat Kali tinggi ya. Sama seperti limas Karena kerucut ini merupakan limas lingkaran Kemudian kita turunkan 1 per 3 kali V V-nya menggunakan 22 per 7 ya. Kenapa 22 per 7? Karena 
diameter atau jari-jarinya adalah kelipatan dari 7 kali nah R ini kan jari-jari sedangkan di sini baru diketahui diameternya berarti kita cari dulu jari-jarinya R sama dengan setengah kali D ya jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter berarti setengah kali 14 ya sama dengan 7 jari-jarinya adalah 7 7 kali 7 kali tinggi nah tinggi kerucutnya berapa nih di sini kan belum ketahuan ya kerucutnya belum ada tingginya sedangkan di sini secara total itu adalah 31 meter dan eh, tabung memiliki tinggi 16 berarti tingginya tinggi kerucut sama dengan 31 dikurangi 16 ya 31 ini dikurangi 16 berarti berapa 15 meter nah di sini berarti 15 meter ya kemudian kita hitung Uh, ini bisa kita bagi 7 dibagi 7 1 ya kemudian 7 bagi 3 nggak bisa 15 bagi 3 bisa ya 15 dibagi 3 itu adalah 5 maka tersisa 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 5 ya. sama dengan 770 apa satuannya meter kubik kemudian yang kedua adalah volume tabung apa rumusnya V kali R kuadrat kali T V nya menggunakan 22 per 7 ya sama karena tadi jari-jarinya adalah 7 ya kali R kuadrat yaitu 7 kali 7 kali tingginya tinggi tabungnya ini adalah 16 kita bagikan 7 bagi 7 1 ya tinggal 22 kali 1 kali 7 kali 16 yaitu 2464 meter kubik jadi volume keseluruhannya adalah volume kerucut ditambah volume tabung yaitu 770 ditambah 2464 meter kubik. 770 ditambah 2464 meter kubik sama dengan 3234 meter kubik. Nah, ini adalah jawabannya ya. Kita ke contoh yang nomor 4. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Yaitu bangun kerucut dan bangun e, tabung. Di sini diketahui tinggi sebuah kerucutnya adalah 18 meter, tinggi dari tabungnya 16 meter, dan jari-jarinya adalah 14 meter. Berapakah volumenya? Ya. Nah, kita akan hitung. Berarti kita akan menghitung volume kerucut terlebih dahulu. Ya, rumusnya adalah volume kerucut. 1 per 3 dikali V dikali R kuadrat kali T ya. 1 per 3 dikali V nya 22 per 7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ya. 22 per 7 kali 14 ya. jari-jarinya 14 kali 14 lagi ya karena R kuadrat kali tinggi dari kerucut yaitu 18 Kita hitung 14 dibagi 7 bisa ya Yaitu 2 Kemudian 14 bagi 3 tidak bisa 18 dibagi 3 bisa nih 
ya yaitu 6 tersisa 1 kali 22 dikali 2 kali 14 dikali 6 ya sama dengan 3696 meter kubik ini baru yang kerucut kemudian volume tabungnya apa rumusnya V kali R kuadrat kali tinggi V nya menggunakan 22 per 7 kali R kuadrat yaitu 14 kali 14 tingginya adalah tinggi tabung ini yaitu 16 ya. tersisa 22 dikali 2 kali 14 kali 16 ya. hasilnya adalah 9856 meter kubik ya. lalu Volume dari keseluruhannya atau gabungannya yaitu volume kerucut ditambah volume tabung 3696 ditambah 9856 sama dengan 13.552 meter kubik Ini jawabannya ya Nah seperti itu teman-teman Jadi jangan malas untuk menghitung ya Untuk membagi, mengalihkan dan juga menjumlahkan Kemudian jangan lupa juga rumus-rumusnya Agar bisa dihafal Agar ketemu soal-soal seperti ini Kalian bisa dengan mudahnya mengerjakan soal-soal dengan baik Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.